மோதல்ல பண்ண வேண்டியது மோதல்ல பண்ண வேண்டியது வந்து தன் சொரூபத்தை அறியறது தான் தனது உண்மையான பரஸ்வரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பவனும் குற்றமற்ற பூரண பரிசுத்தனும் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய அந்த சாதக பலம் அந்த உண்மை வந்து உங்களை ஆட்கொண்டதுனால நீங்க வந்து மெய் உணர்வை உணர்ந்ததனுடைய இது வந்து எங்கேயோ போய் நீங்க ரெஃபரே பண்ண வேண்டாம் அதுவே சொல்லும் எங்கேயோ சர்டிபிகேட் கொடுக்குற விஷயம் இல்லை இந்த உலகத்திலேயும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இல்லை எங்கேயாவது அந்த பதினஞ்சாவது வயசுல அந்த மரண அனுபவம் முடிஞ்ச பிறகு அப்படி தூக்கி உலகத்தை பார்க்கறதுக்கே தான் இருந்ததா அங்கேருந்து ராக்கெட் மாதிரி நேர திருவிடாமலைக்கு வந்தது கரெக்டா வந்தது இருந்தது எழுவதுல எப்படி வந்ததோ அந்த கள்ளங்கபட மற்ற அந்த பதினைந்தாவது வயசுல எப்படி பூரணமா ஆட்கொண்டதோ அதை விட இன்னும் கடல் அளவா சக்திய அப்பொருளாவே மாத்திக்கிட்டு அப்படியே அதுல கலந்துதான் இல்லையா பகவான் அப்ப ஏற்பட்ட நிலைதான் இங்க யார் பண்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து நான் நீங்க அடைஞ்சிட்டீங்களான்னு உங்களை கேட்க கூட வைக்காது அடைஞ்சேனா இதுதானா ஆன்ம ஞானம் அப்படின்னு அது ஒரு எண்ணமா வராது ஒரு போதையாவே வரும் அழுத்தம் தண்ணியில போட்ட கோடம் முழுகிடுது இல்ல தண்ணி மயமா ஜலமயமா ஆயிடுது இல்ல அத போல ஆன்ம ஞான மயமா இருக்கிறத யார் அறிவிக்கணும் நம்மளுக்கு யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம் யாராவது வந்து சா உனக்கு சந்தேகம் தான் நீ வேணா எங்கேயாவது போய்க்கோ எனக்கு சந்தேகம் இல்ல கரெக்டுங்களா அந்த அதிகாரத்தை அது கொடுக்கும் அததான் தாயமானவரும் சொல்லுவாரு ஆனாலும் இதன் பெருமை எவருக்கு யார் சொல்லுவார் அதுவானால் அது ஆவர் அதுவே சொல்லும் அதுவே சொல்லும் ஏன் அது அதுதான் உங்களுடைய டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனே கிடையாது பிறவியே முடிச்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த கணமோ அந்த கணத்துல இருந்து நீங்க ஜெயலட்சுமி வெளிக்கு உறவுகளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவா இருப்பீங்க ஒரு சகோதரிக்கு சகோதரியா இருப்பீங்க தாய்க்கு மகளா இருப்பீங்க சமூகத்துல ஒரு பிரஜையா இருப்பீங்க எல்லாம் ஓகே பெண் இனமா இருப்பீங்க இதெல்லாம் கிடையாதுப்பா அதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பெரிய மகத்துவம் என்ன சொல்றது இங்க தனது உண்மையான பரஸ்வரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பவனும் குற்றமற்ற பூரண பரிசுத்தனும் சிவனும் அவனேயாவான் இதில் கொஞ்சமும் சந்தேகம் இல்லை என்று தெரிந்திடுவாயாக அந்த பாட்டு இப்படிதான் போகுது தன் மெய் அறியாதவனே சிருஷ்டி முதல் தன்மம் ஒரு பசு தானாவன் தன் மெய் எவன் அறிவன் என்றும் இருப்பான் விசுத்தன் சிவனவனே ஐயமில்லை தேர் தெரிஞ்சுக்கோ பீஷோர் அவன்தான் சிவம் தன்னை உணர்ந்தவன் சிவம் அப்படின்றாருங்க சிவம் என்றாலே மங்களம் என்பதாகும் தனது ஆன்ம சுரூபத்தை உணராத வரையில் சிருஷ்டி தர்மங்களாகிய பிறப்பு பாத்தீங்களா பிறப்பே நான் இன்னைக்கு பிறந்தேன்ற நினைப்பு கூட வராது நான் எப்படி வந்து பிறக்க முடியும் தான் தோணும் நான் எப்படி பிறப்புன்ற ஒரு கூட்டுக்குள்ள உடம்புக்குள்ள அது புழுவா இருந்தா கூட தெரியும் பொறுமா ஒரு மெய்ஞானி ஏதோ ஒரு இது ஒரு புழு புழுவா பிறக்கற வச்சுங்க அதுக்கு தானே பாடி இருக்கார் அவர் புழுவாய் பிறக்கணும் திருநாவுக்கர் சார் புழுவாய் பிறக்கணும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே மறவாது இருக்க வரம் தர வேண்டும் இவ் வையகத்தே அப்படின்னு திருநாவுக்கர் சார் பாடி இருக்கல எங்க என்னன்னு எங்க வேணா அலாட் பண்ணுப்பா பர்த் நீ எங்க வேணா அலாட் பண்ணு அலாட்டே இப்ப கூட பண்ண வேணாம் பரவாயில்ல ஆனா உன்னை மறக்க மாட்டேன் உன்னை மறக்காத மனம் இருக்கணும் எனக்கு மனமா நீ பண்ண மனமே தெரியும் அவங்களுக்கு மனம்னாலே மாயை பொறுமா மனம்னாலே மலங்கள் நிறைந்தது வித்தியாசங்கள் நிறைந்தது தனித்துவங்கள் நிறைந்தது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த தனித்துவம் கூட கூடு அதுல கூட டார்ச்சர் ஆறேன் தனியா வந்து ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறேன் அடி பாடுறேன் ஓத பாடுறேன் என்ன வேணா நடக்கட்டும் ஆனாலும் உன்னை வந்து மறக்க கூடாது அந்த நினைவு மொத்தம் எனக்கு இருக்கணும் எப்போ எப்பேற்பட்ட பிறப்பா இருக்கட்டும் புழுவா பிறந்தாலும் சரி அதுதாங்க அதனால பிறப்பு கூட சிருஷ்டி தர்மம் இப்ப பகவானுக்கு எல்லாம் சிருஷ்டி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு வராங்க உம் அங்க அதுதான் பியூட்டி 
உணர்ந்தவர்களுக்கு வந்து வெகு சீக்கிரத்திலே அது அறிவிக்கப்பட்டுருது ஏன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு என்னமோ ஒரு ஒரு நிழல் போல ஒரு கை வந்து நம்மளுக்கு எப்ப பாரு ஆதரவு இருந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கும் அந்த சைட விட்டா போக்கிடம் இல்லாத மாதிரி இருப்பாங்க உள்ள பாக்குறத விட்டா போக்கிடம் இல்லாத மாதிரி இருப்பாங்க உள்ள பாக்குற கண் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால பிறப்பு கூட வந்து சிருஷ்டி தர்மம் பிறப்பு வாழ்தல் வாழ்தல்ல நோயுறுதல் எல்லாமே பிறப்பு இருப்பு இறப்பு ஆகிய சூழல் வட்டத்திலிருந்து மீளவே முடியாது அதாவது சிவம் என்றாலே மங்களம் என்பதாகும் தனது ஆன்ம சுரூபத்தை உணராத வரையில் அதாவது தன்னை நாடி தன் உண்ம சுரூபத்தை தேடாத வரையில் வந்து இந்த சூழல் இருந்துகிட்டு தேட ஆரம்பிச்சாலே நடக்க ஆரம்பிக்குது அற்புதங்கள் இப்ப நீங்க வந்து லேசில் வரல இது வந்து எவ்வளவோ கோடி கோடி இதுல வந்து ஒரு கிளியரா வந்து காதுல கேட்டு உள்ளத்துல வாங்கி உண்மை வந்து நேரடியா விஞ்ஞானமா வந்து செட்டில் ஆகணும் இல்லாட்டி வந்து என்னமோ வந்து ஒரு ஒரு நூறு ச நூறு மணி நேரம் செலவிச்சிங்கன்னா ஒரு வார்த்தை ஏதோ ஒண்ணு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் மற்ற இடத்துல கரெக்டா நீங்க எங்க போய் எது கேட்டீங்கன்னாலும் வாழ்க்கையே கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க பத்து இது இப்ப சொன்னீங்கல்ல ரெண்டாயிரத்துல இருந்து தான் தெரியும் சோ இந்த பத்தொன்பது வருஷமா போயிட்டு இருக்கீங்க பத்தொன்பது வருஷத்தினுடைய ஒரு சாரம் நம்ம இப்ப பாக்கிறோம்ல அது ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு இல்ல உங்களுடைய ஐம்பத்தொன்பது வருட வாழ்க்கையை ஒண்ணும் இல்லாம போகும்ல ஏன்னா அதனுடைய டேஸ்டே வேற இல்ல யதார்த்த சுரூபத்தோட ஆனா இதெல்லாம் சிருஷ்டி தர்மம் இதெல்லாம் நடக்கும் பட் இது சன நேரத்துல வந்து இல்லாம போயிடும் புரியுதா என்ன ஆயிரம் காலம் எல்லாம் அந்த காலத்துல அசுரர்கள்லாம் தவம் பண்ணிருக்காங்க ஆயிரம் காலம் தவம் பண்ணாலும் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணாலும் தோன்றும் போது ஆயிரம் வருஷம் எல்லாம் போயிடுது இல்ல அவரும் உடம்புல இருந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொடுக்குறாருல்ல சோ இங்க காலம் கூட போய் உயிரே போய் அதான் சிருஷ்டி தர்மமே போயின்றாரு சிருஷ்டி தர்மம் பிறப்பே போயின்றாரு பிறப்பு இருந்தா இருப்பு இருக்கும் இருப்பு இருந்தா இறப்பு இருக்கும் ஆனா இதை தேடாதவன் உணராதவனுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பலமா அழுத்தும் விலங்குகள் அவன் கைதி அதுக்கு அதுக்கு அடைபட்ட கைதி பிறப்பு இறப்பு சூழலுக்கும் இருப்பு சூழலுக்கும் போராட்டத்துக்கும் மனத்துக்கும் அடைபட்ட கைதியாகவே அவன் வந்து வந்து போய்கொண்டிருக்கின்றான் தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணராத வரையில் சிருஷ்டி தர்மங்களாகிய பிறப்பு இருப்பு இறப்பு ஆகிய சூழல் வட்டத்திலிருந்து மீளவே முடியாது ஜீவனாகிய பசுவின் வினைக்கு ஏற்றவாறு பயனாகிய தர்மங்களை ஜீவனும் பந்தித்து கட்டிவிடும் உம் பயனாகிய தர்மங்கள் புரியுதுங்களா இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய நாட்டம் வந்து எனக்கு வேண்டியது அதுதான்ப்பா இது கிடையாதுப்பா வீடு கிடையாது வாழ்க்கை கிடையாது மனை கிடையாது அது இது இதுவே கிடையாதுப்பா அப்படின்னு நீங்க எதை நோக்கி வைக்கிறீங்களோ அதுக்குதான் வேலை கிடைக்குங்க அதுவும் வாசனைகள்னால இல்லாட்டி பயன்களா வந்து என்ன போட்டுரும் ஒரு பில்டிங்கை கொடுத்துட்டு போயிடும் மேல எங்கேயும் அதை என்னோடது என்னோடதுன்னு மேல ஏறி இறங்கி மோட்டரை போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு பார்த்துக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணிடுறானோ இவன் என்ன பண்ணிடுறானோ கேட்கணுமா பொறுமா இதுதான் ப பயன்களே கர்மங்களாகவும் சங்கிலி பிணைப்புகளாகவும் கட்டி போட்டு விடும் அப்படின்றார் அந்த வினை பயன் தீர்ந்ததும் அதாவது பிராரப்தம் அனுபவித்து முடிந்ததும் இந்த சரீரம் விழுந்து விடும் திரும்பவும் வேறொரு சரீரம் எடுத்து முந்தைய பிறவியில் செய்த வினை பயனை அனுபவிக்கும் திருப்பியும் எந்த ஜென்மத்திலையும் அங்க நீங்க ஆன்ம ஞானத்துக்கு நாட்டம் வச்சா மாத்திரம் அது கொடுக்காம விடாதுங்க அவ்வளவுதாங்க அது நீங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல இருந்து ஆரம்பிங்க நேத்திக்க ஆரம்பிங்க இன்னைக்குதான் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பு முடிஞ்சுது இதுக்கு மாத்திரம் இதுக்கு மாத்திரம் எல்லா ரூல்ஸும் பிறவி ரூல்ஸ் உடல் உயிரினுடைய உபாதைகள் உயிர் போயிடுமோ வந்துருமோ அதான் அது இதெல்லாம் சிருஷ்டி தருமோ இது ஆன்ம ஞானத்தை பந்திக்காது அது ஒண்ணுத்துக்கு தான் பந்திக்காது இங்க நீங்க வந்து ஐயையா எனக்கு மாதிரம் இந்த வாழ்க்கையில ஒரு வீடே செட்டில் ஆக மாட்டேன்னு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வீடுக்கு அவசரம் வருவீங்க அற்புதமான வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க திருப்பி அந்த வீடே பர்தன் ஆயிடும் எதெல்லாம் விரும்பி அறியாமையினால் இந்த உலகத்து பொருட்கள் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி உறவுகள் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி விரும்பினோம்னா அவைகள் எல்லாம் பூரணப்படுத்தி பூரணப்படுத்தி இதுல இருக்க பாருன்னு கொடுக்கும் புரியுதா உனக்கு வந்து ஒரு ஜென்மத்துல வந்து மனைவி சரியில்லை ஒரு ஜென்மத்துல எனக்கு நல்ல மனைவியா வாய்ச்சா போறோம்னா திருப்பி நின்னூறு தூரம் ஆனா பிறக்க வச்சு நல்ல மனைவியா ஒண்ணு கொடுக்கும் நல்ல மனைவியே திருப்பி பந்தமாயிடும் புரியுதா இப்ப மனைவியினால் 
ஆஹ் வெறுக்கிறோம் நீங்களா அழுக்கணும் நீங்களா அழுத்தாதானங்க நீங்க உள்ள திரும்ப திரும்புவீங்க எல்லாம் உள்ள திரும்புறதுக்கு தன்னை நோக்கி இழுக்கிறதுக்கு இது இவ்வளவு பண்ணுது இது இவன் அறியாமையினால அதை ஆட்படுறான் சோ வினை பயன்கள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு திரும்பவும் வேறொரு சரீரம் எடுத்து முந்தைய பிறவில் செய்த வினைப்பயனை அனுபவிக்கும் இப்படியே சதா சுழலும் வட்டம் போல் செய்வதும் அனுபவிப்பதுமாக மாறி மாறி உயர்ந்ததும் தாழ்ந்ததுமான பல பிறவி எடுத்து ஜீவன் சீரழியும் பவக்கடலில் ஆழ்ந்து அதாவது பிறவி கடலில் ஆழ்ந்து மீளா துயரத்திற்கு ஆளாகும் இதைத்தான் இங்கு சிருஷ்டி முதல் தர்மமுரு பசு தானாவான் என்று கூறப்படுகிறது சிருஷ்டி தர்மத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் ஆத்ம தர்மமாகிய தனது உண்மை சுரூபத்தை அறிய வேண்டும் அந்த நாட்டத்துக்கு வரதே பாக்கியம் நாட்டம் வந்துருச்சு என்ன போறோம் தானே யாருன்னு என்னவோ காரண காரியம் இல்லாமவே தோணணும் எப்படி வேணா தோணும் அது எப்படி தோணுன்றதுக்கு இது கிடையாது ஆனா அது வந்து தானே அவனுக்கு சர்வ மங்களங்களும் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு சர்வ மங்களங்களும் சித்திச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆஹ் இதுக்கு வந்து பெரிய பண்டிதனா இருக்கணும் அத்த புத்தகங்களா படிச்சிருக்கணும் எனக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு தான் படிக்கிறேன் நான் இதை எடுக்கிறதே வந்து எல்லாருமே பகவான பகவான நான் எடுத்து சொல்றதே வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு லட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்கு இதை விட நேரடியா கொடுத்தது எதுவும் இருக்காது அதுவும் இவங்க பொழிப்புறையெல்லாம் கூட ரொம்ப சாரது இல்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இது நேரடி அனுபவங்கள் ஏன்னா வந்து எப்படி எல்லாம் அது திருப்புது உள்ள கண்ணை திருப்பி அங்க போகாத புஸ்தகத்தை நாடாதேன்னு என்ன பண்ணிருக்கு எதையும் நாடாதன்னு பண்ணிருக்கு எங்கேயும் நிற்காத கண்ணை கூட மூடாதேன்னு பண்ணிச்சு கண்ணை மூடி மூடி உட்காரலாமான்னு பார்ப்பேன் கண்ணை எதுக்கு மூடுற கண்ணை மூடி என்ன பண்ண போற கடைசியா வந்து பேசா எல்லா அஞ்சு கோஷங்கள்லயும் பேசாம இருக்கு நீ அது தானா அதுவே இறங்கும் அதுக்கு வெயிட் பண்ணு அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்து சூக்கு மொத்த அதை நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து திரும்பினாலே ஃபர்ஸ்ட் உள்ள திரும்பி பொருள் இருக்கு தலைவன் உள்ளதான் இருக்கான் வெளியில ஒண்ணும் கிடையாது உடம்புலயும் கிடையாது உலகத்திலயும் கிடையாது சோ நான் உள்ள திரும்பணும் இது இல்ல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் வாங்கியாச்சு ஜெயிச்சாச்சு ஆன்ம ஞான பாதையில திரும்பின திரும்பினவன் உள்ள வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் புரியுதுங்களா என்ன வந்தாலும் பார்க்கணும் எது நடந்தாலும் பார்க்கணும் வெளியில பொருள் விழுந்தா கூட அது கூட கேட்க வேண்டாம் டமால் வந்து அழப்பங்கரையில மேல இருந்து ஒரு பாத்திரம் விழுந்ததுன்னா அந்த சத்தம் கூட நம்மளை பாதிக்காது உள்ள திடுக்குன்னு வந்து வேற ஒரு உணர்ச்சி வந்ததுனா என்னையா புதுசா வந்துட்டியா அதுதான் திடுக்கிட வைக்கணும் புரியுதா உள்ளதான் சென்சிட்டிவா இருக்கணும் சோ புது உணர்ச்சி வந்து இல்ல புதுசா என்னென்ன பண்றேன் யார் நீ அப்படின்னு அவனை உடனே விசாரிக்கணும் இது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் இதுல முடிஞ்சிருது அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸ்வச்சமா இருப்பீங்க எதுவுமே இருக்காது இருப்பீங்க அந்த இருப்பை நம்பி வெயிட் பண்ணும் மீதி பிப்டி பர்சன்ட் அதுதான் பண்ணும் அது வந்து இடத்த வந்து அறிவிச்சு இடமாவே உங்களை மாத்திரும் தன்னுடைய ரெசிடென்சியாவே உங்களுடைய ஆன்மாவை வந்து கொண்டு வந்துடும் புரியுதா நானும் நீ வேற இல்லைன்னு அதை அனுபவிக்க சொல்லும் அதுதான் அங்க நடக்கிற ரசவாதம் இதுக்கு வந்து வெளியிலிருந்து உதவு வந்து அதே அதுவாகவே இருக்கிற குருவோட சந்நிதி அதுவாகவே உயிர் கொண்டு உடல் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற சந்நிதி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் இல்லை அடுத்த நாள்ல இருந்து மாத்தினாங்களா இல்லையா எங்கேயோ தேச தப்பி தானே என்னென்னமோ பொழிப்புற எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கா இல்லையா திருப்பி உள்ளேயே ஐஷன் வரலையே யாரையும் வெறும் பாட்டுக்கள் தானே போய் பாட்டுக்கள்ல என்ன இருக்கு உள்ள ஆன்மா அங்கல்ல இருக்கு பகவான் தன்மை பரஸ்வரூபம்ன்றது அங்கதானே இருக்கு இல்லையா சிருஷ்டி தர்மத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் ஆத்ம தர்மம் ஆகிய தனது உண்மை சுரூபத்தை அறிய வேண்டும் விடுபடுறதுக்கு அதுக்குதான் நான் என்ன சொல்றேன் சிருஷ்டியாவது தர்மம் ஆகுது ஆழ்ந்த உறக்கம் நேரடியா எடுத்துக்கோ இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு அதுவும் பகவான் சொல்லி கொடுத்தது தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் என்ன பண்ணுவாரு தூக்கத்தில் இருந்தியா தூக்கத்தில் இந்த பிரச்சனை இருந்ததா அவனுக்கு ஆன்மீகமே இருந்ததா நீ என்னத்துக்கு இப்பதான் நம்ம எல்லாம் குழப்பமோ அப்படின்னா மனத்தோட வருது அதை பாராட்டாத அதை நம்ம என்னவே சொல்றோம் கிளீனா சும்மாவே இரு வரும் வராம இருக்காது ஏன்னா நீ கட்டி புரண்டுட்டியே அதோட 
அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டுட்டியே ஆசைப்பட்டவங்கிட்ட அடுத்த நாள் காலங்கத்தால் எழுந்து பேட்டு கழுற குழந்த மாதிரி தானே அது வரும் எப்ப நீ பேட்டு வாங்கி கொடுக்க போறேன்ற மாதிரி நம்மள தானே போட்டு அரிக்கும் ஸோ அதனால வந்து அது வருதுன்னா அதை நீ எங்க போய் நொத்துப்ப அதனால பாரு நீ ஏதோ பண்ணிட்டப்பா அதனாலதான் அது வருது யார நொந்துக்கிறது நான் பேசாம வெயிட் பண்ண பரவாயில்ல இதுவும் போகும் இதெல்லாம் போயிடும் வேற நம்ம அதை பத்தி இன்னும் நிறைய எண்ணங்களை சேர்த்து கோத்து கோத்து பேச ஆரம்பிச்சாதான் அது முழுசா குடிகொள்ளும் நீ விடு சிருஷ்டி தன்மத்தையே விடு பிறந்தவனா கூட நினைக்காத அதுக்குதான் நான் என்ன சொல்றேன் விடுங்க எப்ப எழுந்துக்கிறீங்களோ அப்படியே வெறும உட்காருங்க அந்த உள்ள ஆகாசம் பெருகும் ஒன்றுமற்ற ஆகாசம் பெருகுங்க மன ஆகாசம் வந்து அது மன ஆகாசம்னா எண்ணங்கள் எண்ணுபவர்கள் விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் ஸோ அது வந்துகிட்டு இருக்கும் போதே அதை வெறுமனே வந்து அது வரும்பொழுது அதுவாகவே நீங்க இருப்பீங்க கொஞ்ச நேரத்தில் என்னாகும் உங்களை விட்டு பிரியும் அடுத்தது வரத்துக்கு முன்னாடி இது பிரியும் அப்போ அந்த கேப்பு வருது ஸோ இது பிரியறது தெரியணும் அடுத்தது வரப்போது தெரியணும் அப்போ என்ன பண்ண நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து பெருசாகும் இது வந்து அறிவாகாசம் முதல்ல வந்தது வந்து மன ஆகாசம் மன ஆகாசம்னா என்ன ஓட்டங்கள் எதை பத்தியோ கவலை ஈவன் ஆன்ம ஞானத்தை பத்தி கூட ஆன்ம ஞானத்தை பத்தி கூட சிந்திக்க கூடாது இல்ல பரவாயில்ல பேசுங்க சாதாரண தூக்கம் இல்லாம ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பிங்ல அதுவும் ஏன்னா நைட்ல தூக்கம் ரொம்ப பரவாயில்ல பகல்ல என்ன சேர்ந்து ரொம்ப தூங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தூங்கி திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து கதவை தட்டுறாங்க ஒரு இது டக்குன்னு ஏந்திரிக்கிறேன் நான் அடுத்து டக்குன்னு அப்படி ஏந்திரிச்ச உடனே ஒரு விறுன்னு இருக்கும் அதாவது இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் மேல கைய வச்சோம்னா ஒரு வைப்ரேஷன் ஆனா அது நல்லா இருக்கும் ஐயோ இதுல இருந்து வெளியில வராம இதுல இருக்கலாமேன்னு தோணும் அதெல்லாம் அப்ப இருந்து இப்போ இப்ப வந்து அதிகமா நான் தியானம் பண்றதை விட அதிகமா பகவானை பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்பேன் புக்கை பத்தி அவரோடயே இருந்துட்டு அவரோடைய அப்படியே இருக்கும்போது அது அதிகமா வரும் அது சும்மாவே அது வந்து அடிக்கடி வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது தூக்கத்துல டக்குன்னு தான் முழிப்ப மூழிக்கும் போது பார்த்தா அந்த அந்த ஒரு உணர் அது அதுல எதுவும் இருக்காது ஆனா நல்லா இருக்கும் ஐயோ இது போயிட போதே இப்ப அடின்னு நினைச்சிட்டே இருக்கும் போதே ஒரு ஒரு நிமிஷம் உள்ள ஒரு செயண்டு கூட இருக்கும் இருந்த டக்குன்னு வெளில வந்துருவேன் அந்த அது வந்து சும்மா ஸ்பொரோனமா இல்ல சும்மா ஒரு உணர்வா சில சமயம் நினைச்சுக்கோ ஒரு நமக்கு வந்து இந்த கழுத்து இந்த இது பிரச்சனை இருக்கிறதால அது ஒரு அது மாதிரி உடம்பு ஹெல்த்தால ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறதால அப்படி இருக்கோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ அது என்ன இது சொல்றேன் அது வந்து ஒரு 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 கிளிம்ஸ் சடார்னு ஒரு பொறி தட்டுற மாதிரியான ஒரு உண்மை அது உண்மைதான் அது சத்தியமா இருக்கிறதுனால தான் அதுக்குள்ள வந்து இந்த அகந்த வந்து விட மாட்டேன்னு பரபரபரபரபரன்னு போயிட போதேன்னே ஒரு பதற்றத்தை கொடுக்கும் இது போயிட போது அப்படின்னா அது அருமை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பூரணமா அதுலயே இருந்தீங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க இரண்டரை இருக்கிற அதுதான் அதனுடைய சொரூபம் ஆனா நம்ம எதுக்கு வந்து இந்த சும்மா இருன்றத சொல்றோம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஜோன் அது நீங்க வந்து இப்ப சொன்னீங்கல்ல அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வந்து பெருசா சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் ராத்திரி எப்படியும் தூங்க போவீங்க காத்தால எழுந்த உடனே பாத்ரூம் ஃபீலிங் இருந்தனால போயிட்டு வாங்க ஆனா சகஜமா வந்து படுத்துன்றதுக்கு இதுக்கு பதிலா உட்கார்ந்துருக்கீங்க அவ்வளவுதான் சில பேருக்கு வந்து எனக்கு உட்கார முடியாது ரொம்ப நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க நடக்க கூட நடக்கலாம் ஆனாலும் அந்த தூக்கம் கலைஞ்சிருக்காது சேஃபான ஒரு இடத்துல நடங்க உங்க டெரஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல காலியா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வெறும கால்கள் நடக்கட்டும் உடம்பு வந்து ஒரு துணி போல போயிட்டு வரட்டும் உள்ள ஒருவரும் இல்லைன்றத நேரடியா தரிசியங்க ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இதே உடல் வந்து இறந்தவன் போல் கிடந்தது தூங்கி கொண்டிருந்தது இப்போது எழுந்த எழும்ப வைத்திருப்பதே வந்து அந்த அகந்த தான் அகந்த எழுப்பினாலும் இந்த அகந்த வந்து நல்லது பண்ணது புரியுதுங்களா என்ன பண்ணதுன்னா சத்த வாங்கி வச்சிருக்கு இந்த மாதிரி சும்மா இருன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த ஜோன் வந்து பரம்பொருள் ஜோனு அது தூக்கமும் கிடையாது கம்ப்ளீட்டா அறிவற்ற நிலைமையும் கிடையாது இந்த மாதிரி எண்ணங்களோட ஓயாம கட்டி போறண்டுக்கிட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாழற இந்த விழிப்பு நிலையும் கிடையாது இங்கேருந்து இதுக்கு மாறாமல் அதுவும் விட்டு போகாமல் நடுவில் இருக்கிற ஸ்திதி போருமா அது விட்டு போல இது ஃபுல்லா வரல என்ன நிரப்பல இன்னைய பிரச்சனைகள் இது எதுவுமே வரல அப்ப வந்து வெறும் அந்த உடம்புல இருந்தா கூட நம்ம கொஞ்சம் பரம்பொருளே 
அந்த ஃபீல்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்லார்ஜ் ஆகும் பெருசாகும் அதுக்கு தான் இப்போ நான் சொன்னது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொன்னது கூட ஒரு ஒரு எண்ணெய் பேக்கேஜ் வந்து விட்டு விலக போகுது இப்படி போகுது அது அது ஃபுல்லாக போகலை போயிட்டே கடைசி ரேகை அது போகுது இன்னொன்று வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவர் போய் இது பிரிஞ்சிடுச்சு இது வர போகிறதுன்ற அந்த வார்த்தையை கூட இது பண்ணாமல் அங்கே இருக்கும்போது அந்த கேப் இருக்கும் ஃபுல்லாக அது வந்து அறிவாகாசம் இதே தான் அதுவும் இப்போ நீங்கள் சொன்னது தான் அதுவும் எல்லாம் ஒன்றே தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து இதுக்கு பரிச்சயம் ஆவீங்க இதோட வாழ்ந்ததானே அதுக்கு தான் சாலிடாக நீங்கள் வந்து வேலை பண்ணுறவங்களெல்லாம் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன் காத்தால் ஒரு மணி நேரம் வெறும் மண்ணே உட்காருப்பா உன்னோட உணர்ச்சிகள் தான் வரப்போகுது உன்னுடைய கவலைகள் தான் வரப்போகுது உன்னுடைய எதிர்கார எதிர்காலத்தை பற்றிய பயங்கள் தான் வரப்போகுது உன்னுடைய ஆரோக்கியம் எல்லாம் எல்லாம் நானை பற்றி தான் வரப்போகுது நான் நானை பற்றி வரது அத்தனையுமே பரம்பரையில் காமிக்கிற நேரடியான இது கல் மயில் கல் போருமா இன்னும் சிதம்பரம் ஒரு கிலோமீட்டர்னு போடுற மாதிரி அங்கேயும் தான் வருது ஏன் வருது நீ அதுவா உன்னுடைய நானை அதுவா மாத்தி வச்சிருந்த அந்த கவலையா அதனால வந்திருக்கு அது வந்தாலும் அது என்ன சொல்லும் நான் அறிவு இல்லாம எப்படி வர முடியும் ஒரு பயம் கூட ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு உணர்ச்சி தானே கரெக்டா ஒரு பயப்படுறது கூட என்ன அது என்னவோ என்ன பாதிக்க போகுது அந்த என்னன்றது உடம்பா நினைச்சதுனால பயமா இருக்கு இல்ல என்னுடைய சுரூபமே ஆன்ம பொருள் வந்துடுச்சுன்னா எப்படி பயம் வரும் புரியுதுங்களா அப்ப எது வேணா வரட்டும் எது வேணா போகட்டும்ன்ற அளவுக்கு சாதகமும் சகஜமாயிடும் அப்ப நீங்க வந்து கண்ணை மூடியே பண்ண வேண்டாம் அது ஒரு காலம் வரும் ஆனா அது வரைக்கும் காத்தாலையும் உட்காருங்கோ ராத்திரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் உட்காருங்கோ அந்த ஒன் ஹவர்ல என்ன வேணா வாங்க யார் வேணா வாங்க ஆனா நீங்க நான் இல்லை அதுதான் அந்த தீரத்தன்மையை கொழுந்து விட்டு கொண்டு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நிஜமாவே ஆன்ம பொருளாவே இந்த ஜென்மத்திலேயே மாறி சுகிக்கணும்ன்ற ஒரு வேகம் வந்துடுச்சு வச்சுங்களேன் நேரடியான அல்டிமேட் ஒரே சாதகம் இதுதான் ராத்தால எழுந்து ஒன் ஹவர் உட்காடுறது அதுக்கப்புறமும் விடாமல் கிச்சனுக்கு போறீங்க என்னென்னவோ வேலை பண்றீங்க உடல் அசைவுகள் கூடெல்லாம் கூட வந்து நீங்களே அந்நியப்பட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அஞ்சு கோஷங்கள் பிரியுங்க புரியுதா அதாவது அன்னமய கோஷம் பிரியும் பிராணமய கோஷம் பிரியும் அதாவது யாரும் வந்து நான் மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்றது இல்ல நினைச்சுக்கிறது கூட இல்ல அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா இப்ப வந்து ஞானத்துல என்ன ஆகும்னா அஞ்சு கோஷங்களுமே வந்து நான் இந்த பொய் நான்களாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றது கூட தெரியாம அது விழுந்துரும் விழுந்து ஞானமயமாவே இந்த வேலையும் பண்ணுவோம் ஒரு வாட்சை எடுத்து அப்படி கட்டிக்கிறது கூட வந்து ஒரு பொருட்டாவே கட்டிக்க மாட்டோம் ஆனா கரெக்டா நடக்கும் வருமா எதை பண்ணாலும் எதை பண்ணாட்டியும் என்ன ஆகும் அதுலேந்தே நடக்கும் நீர் உயர தாமர உயரம்னு வாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி போலி அஞ்சு கோஷ எழுச்சிகள் கூட நிழலாட்டம்னு தெரிஞ்சு நடக்கும் தெரிஞ்சு நடக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதை பத்தி கமெண்டே கிடையாது உங்களுக்கு சாய்ஸும் கிடையாது இல்ல ஒரு பௌதிக உலகத்துல மற்றவர்கள் பார்வையில ஒரு துக்ககரமான நிகழ்வு நடந்ததுன்னா அது துக்கமும் இல்லை கரெக்டா ஏன்னா அவங்க அறியாதவர்கள் அவங்க பிராண்ட் பண்ணாதான் அடுத்த நிமிஷம் அவங்க மனசு வந்து அவங்கள செயல்படவே விடுது சாதாரண மனிதர்களுக்கு எப்படிங்க எனக்கு வந்த கோவத்தை நான் அவங்கள திட்டி தான் தீக்கணும் என்னால் கட்டுப்படுத்த தெரியாது ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்னு தெரியாது அடங்குதலும் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை ஞானமே இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் எப்ப பாரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் இருப்பாங்க உலகமே உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் இருக்கும் அந்த உணர்ச்சிக்கு இமீடியட்டா சௌகரியமோ அசௌகரியமோ நல்லதோ கெட்டதோ அதை கொட்டி கலட்டா பண்ணுவாங்க எல்லாரும் இங்க என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒத்த இல்லப்பா சிருஷ்டி தர்மமே இல்லப்பா அப்படின்ற அளவுக்கு இது பொய் சரீரம் விழுந்துரும் இதுதான் பொய்யா எனவெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மெழிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன்னு இன்ப பெருமான் எஞ்ஞானம்னா எனக்கு எந்த ஞானமும் கிடையாதுப்பா அப்பேற்பட்டவனுக்கு இன்ப ஊற்றா வந்து நீ நின்றுருக்கப்பா அப்படின்னு கழிக்கிறார் அந்த வார்த்தையில எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்ப பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவே அங்க மாத்திரம் உஷாரா இருக்கும் என்ன பண்ணும்னா இது வந்து பொய்யாட்டம் இந்த மாதிரி தீவிரமா நான் யோசனை பண்றது பொய்யாட்டம் இந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசப்பட்டு இவ்வளவு நேரம் இந்த இந்த ஒரு டாபிக்ல நான் மூழ்கி கிடக்கிறது இங்கே நடவாத ஒண்ணு 
நான் எப்படி அப்படி இருக்கலாம் அங்கதான் அஞ்ஞானம் தன்னை அகழ்விக்கும் நல்லறிவு புரியுதுங்களா நீங்க தனித்து ஒதுங்கி எதையாவது பாராட்டி துக்கத்தை பாராட்டுறீங்களோ சந்தோஷத்தை பாராட்டுறீங்களோ ரெண்டுமே போய் அந்த மாதிரி ரெண்டு கிடையாது அதனால்தான் நான் இருக்கு உங்களை பாராட்டுபவனாகவும் துக்கிப்பவனாகவும் மாற்றத்துக்கு தான் நான் வந்து இடையில வளருது அதுதான் பிறவி எடுக்க வைக்குது இங்க பகவானுடைய சயின்ஸே அதுதான் அவர் எதையுமே நல்லது கெட்டதுலாம் ரூல்ஸ் போடல இத பண்ணணும் இத பண்ணக்கூடாது சொசைட்டில இப்படி வாழணும் நல்லவனாக வாழணும்னா இப்படி இருக்கணும் கெட்டவனாக மாறக்கூடாதுன்னா இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த ரூல்ஸே கிடையாது இத பண்ற அகந்தையே இல்லப்பா அத பார்வைதான் ஏன் வந்து இத வந்து பிரதானமா நான் சொல்றேன் மற்ற மார்க்கங்கள் எல்லாம் விட கூட பகவான் சொல்ற மாதிரி நான் ஏன் சொல்றேன்னா விஞ்ஞானம் சுருங்கி எங்கேயோ வந்தாச்சு நீங்க ஒரு இப்ப வந்து எல்லாரும் ஒரு பூ விக்கிரவங்கள்லேருந்து சாதாரண படிக்காத பாமர மக்கள் கூட வந்து மொபைல் ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் கரெக்டா அதை விட ஈஸி பாது காலட்சேபம் கேட்டு வித்வான் ஆறு தான் கஷ்டம் செய்யூல படிச்சு பொருள் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் ஆன்ம ஞானம் எளிதோ எளிது ஏன்னா தூக்கம் ஒன்றும் செய்யாம இருத்தல் எந்த அனுபவத்துக்கும் ஆட்படாத பொதுவில் கரைதல் அறிவை மத்தனம் பெருக்குதல் சுட்டறிவை பெருக்குதல் இல்ல புரியுதா அந்த மாதிரியான நுட்பம் கொண்டது அது சிருஷ்டி தர்மத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் ஆத்ம தர்மமாகியே தனது உண்மை சொரூபத்தை அறிய வேண்டும் எவன் ஒருவன் தனது ஆத்ம சொரூபத்தை உணர்கிறானோ அவன் என்றும் உள்ள நித்தியனாகவும் தூய்மை நிறைந்த விசுத்த சொரூபனாகவும் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவனாகிய பரமேஸ்வரனாகவும் இருப்பவன் அவனே ஆவான் இதுவே சர்வ நிச்சயமான உண்மையானதினால் இதில் கொஞ்சமும் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம் என்று உறுதிபட கூறுகிறார் பற்றற்ற தன் ஆத்ம சுரூபத்தை அறியாத தோஷ திருஷ்டியுடையவனே பஞ்ச கோஷ உடலை நான் என்று அபிமானித்து அதனால் வரும் இன்பத்துன்பமாகிய தர்மங்களில் சிக்கி தவிக்கிறான் உண்மையில் இறைவனது சிருஷ்டியானது ஜீவனை பந்தப்படுத்துவதே இல்லை இறைவனது சிருஷ்டி இறைவனது சிருஷ்டி என்னங்க இதே மூன்று நிலைகள்ல அற்புதமான ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்ற நிலை அதனுடைய விஞ்ஞானத்தை மொத்தம் நீங்க கேட்டு கேட்டு இதுதான் வந்து என்னுடைய ஆன்ம சுரூபத்தினுடைய விஞ்ஞானம் பேரறிவோட விஞ்ஞானம் காலத்தை கடந்த உன் சத்வஸ்துவனோட விஞ்ஞானம் இது வெளி உலகத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸ் கிடையாது காலம் கிடையாது விழிப்பு நிலை பொழுது கிடையாது இந்த ஜகம் கிடையாது நான் கூட கிடையாது அப்படின்றத மொத்தம் தான் நீங்க தெளிவாய்க்கணும் உங்க சாதகத்துல அதுதான் இறைவனது சிருஷ்டி உண்மையில் இறைவனது சிருஷ்டியான ஜீவனை பந்தப்படுத்துவதே இல்லை ஜீவனது மனக்கற்பனையாகிய சிருஷ்டியே சுக துக்காதி பந்தங்களை உண்டு பண்ணுகிறது தனக்குத்தானே போட்டு கொண்ட பிறவி தலையே ஜீவ சிருஷ்டி பாத்தீங்களா பிறவி பிணி பரம்பொருள் உருவாக்கல நாம் வந்து அது எப்படி இருக்குன்றது அறியாமையினாலையும் பொய்களால் சூழப்பட்டு இருக்கின்றோன்றது தெரியாமையினாலையும் இங்கே இங்கே போய் மாட்டிக்கிறோம் அதுக்கு வசதியாக வந்து ஒரு உடலும் இருக்கு உலகமும் இருக்கு இது பேரு சமஷ்டி மாயான்னு பேரு சமஷ்டின்னு என்ன மொத்த மொத்த மனம் புரியுதுங்களா அதுவும் மயக்குது இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இங்கே சத்திய புத்தி கொடுக்குது அங்க வந்து அவங்க கிட்ட நான் கடன் வாங்கினேனே அது சத்தியம் தானே அப்படின்ற மாதிரி வந்து அது வந்து பயமுறுத்துது இல்லையா நம்ம எழுந்துக்கும் போது உலகமும் நம்மள மயக்குது இல்லை உறவுகளும் மயக்குது இல்லை அவங்க மூலமாவும் இது ஆமா எல்லாம் சத்தியம் ஏன்னா இது சத்தியம்னா அதுவும் சத்தியம் அது சத்தியம்னா இது சத்தியம் இப்படி வந்து பெரிய சமஷ்டி மாயையா மயக்குது இறைவனோட சிருஷ்டியில இப்படி கிடையாது இதை பண்ணின்றது வந்து நாமே அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு நாங்க ஒரு அறிவு சுரூபமா இருக்குங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜஸ்ட் நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் ஒரு கரு உருவாறது வந்து எவ்வளவு ஒரு ஃபைனஸ்ட் சயின்ஸா இருக்க முடியும் அந்த ஸ்பார்க் அந்த கணத்துல அது இரண்டுனுடைய இதுல சங்கமத்துல அந்த சனத்துல அந்த உயிர் ஸ்பார்க் வருது இல்ல சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கு பாக்டீரியால எல்லாம் உயிர் தான் ஓரறிவு உயிர் வந்து பாக்டீரியா ஆனா அது ஒரு திருப்பி ஒரு மனித உயிரா அந்த அவ்வளோண்டு ஸ்பார்க்கில் எப்படி இப்பேற்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஆள விதைக்குள்ள ஆள விதை சின்னதான் 
அதுக்குள்ள பிரம்மாண்டமான மரம் வர வளருது ஆயிரம் காலம் இருக்கிற மரம் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கு அதை போல ஆயிரம் காலத்து பயிர் போல ஒரு ஆறறிவு கொண்ட ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுன்றது அந்த அறிவு ஸ்பார்க் வந்து உடனே சுவிட்சான் ஆகுது இல்லை அது தோற்றத்தில் இருக்கிற பஞ்சபூதங்கள்லையும் இருக்குல்ல ஒரு விதை முளை விடுறதுலையும் இருக்குல்ல சரி அப்படின்னா அந்த அந்த சயின்ஸ் நடக்கணும்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒளி உற்பத்தி ஆறத்துக்கு அந்த இறைவனை இழுக்கிறோம் புரியுதா நம்மளுடைய உயிராக இறைத்தன்மையை ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கிற உயிர் வந்து மெய் உயிர் இறைவன் புரியுங்களா அவனை வந்து ஜீவன் வந்து தன்னுடைய பொய் உயிராக மாத்திக்கிறான் ஏன்னா அவன் இங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவனும் உயிர் கொடுக்குறான் போருமா என்னுடைய அம்சமாகவே நீ அங்கே போ புரியுதா இப்ப மனிதனுக்கு சர்வ சாத்திய கோர்களும் இருக்கா இல்லையா இறைவனா மாறுறதுக்கு அவன் ஒண்ணுமே சாத்தியமே இந்த சாதகமே பண்ணாமல் ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கான் அதை உணரணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா அந்த ஆழ்ந்த வர்க்கம் போல இருக்கிற அந்த இறைத்தன்மை எவ்வளவு நெகிழ்ச்சியாக ஒரு கர்ப்பத்துல வந்து ஒரு உயிரை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணுது உள்ள சுவிட்சான் பண்ணுது அதுல இருந்து டிக்க ஆரம்பிக்குதா இல்லையா அது என்னமோ நேனோ செகண்ட் சனம் அதுல ஆரம்பிச்சோம் கிடு 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 கிடுன்னு குரோத் ஒன்பது மாசத்துல இருநூத்தி எழுபது நாள் முந்நூறு நாள்ல ஒரு மனித குழந்தை வந்து வெளில வருது அது பெரிய அப்படியே தத்துவங்களை சொல்ல போற மகானாவும் இருக்கலாம் ஸோ அறிவு தன்னைத்தானே உடல்கள் மூலமாகவும் கொண்டு வந்துக்குது இல்லை அதுக்கு உதவி பண்ணுதே தவிர இந்த அறியாமைக்கு கூட அது காரணம் இல்லை புரியுதா இது ஜீவனா மாறத்துக்கு கூட அது காரணம் இல்லை அதனால தான் இங்கே வந்து சிரேஷ்டமான பிறப்பு வந்து ஒரு பகவான பெ பகவான் வந்து அழகம்மைக்கு வந்து குழந்தையா வந்து பிறக்கிறது ஏன்னா பேரறிவு பேரறுப்பு ஈஷனே சிவனே இல்லாட்டி உங்களுக்கு எந்த எங்க இந்த சயின்ஸ் எங்க கிடைச்சிருக்கும் அதனாலதான் எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்கோ நம்ம வந்து காரணம் கிடையாது எந்த உயிர் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது ஆனா இங்க எல்லா உயிர்களுமே இறைவனுடைய இது ஆனா இறைவன் வந்து தனி உயிர்களாக வரவில்லை அங்கதான் ஞான பாயிண்ட் அது புரியுதுங்களா அதனாலதான் நம்ம இதை முடிக்கிறதுக்கு தான் பார்க்கணும் நம்ம வந்து இது பொய் உயிர் உண்மை உயிர் வந்து ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கு அவன் எந்த லைட்டும் ஆன் பண்ணல ஆஃப் பண்ணல ஆனா அவன் பரிபூர்ண சக்தியா இருக்கான் அந்த சக்தி இதுல இருந்து நான் பிரிஞ்சிட்டேன் அவனை அறியாதனாலதான் இந்த பிரிவு அவன் மகத்துவம் தெரிய தெரிய திரிப்பு அவனாகவே ஆகுதல்றது நம்ம கிட்ட நடக்குது இறைவனது சிருஷ்டி கிரமத்தின் முறை உண்மையில் இறைவனது சிருஷ்டியானது ஜீவனை பந்தப்படுத்துவதே இல்லை இறைவனது சிருஷ்டி புரியுதுங்களா ஜீவனது மனக்கற்பனையாகிய சிருஷ்டியே சுகதுக்காதி பந்தங்களை உண்டு பண்ணுகிறது தனக்குத்தானே போட்டுக்கொண்ட பிறவி தலையே ஜீவ சிருஷ்டி இறைவனது சிருஷ்டி கிரமத்தின் முறையானது உயிர்களிடத்தில் பறிவு கொண்டு அவை உய்யும் பொருட்டு பூரண மீதிய ஞானகோருவை அவர்கள் உயும் பொருட்டு அவருக்கு பர்பஸே கிடையாது ரமண பகவானுக்கு இந்த உலகத்துல பண்றதுக்கு பர்பஸ் இல்லை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொரு உடல் வெங்கடராமன்ற உடல்ல புக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த உடலை அந்த உடலுக்கு உயிர் கொடுத்த அந்த அந்த ஜென்மத்து அன்னையாகிய அழகம்மைக்கு கூட மோட்சத்தை கொடுத்துருது உயும் பொருட்டு தாம் பிறந்தே உயிவை கொடுத்துட்டாரு உலகத்துல கோடானு கோடி இன்னி வரைக்கும் நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கோடானு கோடி பேர்களுக்கு உயிவை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதுதான் வந்து அல்டிமேட்டா அதை சொல்றாங்க அவங்க இறைவனது சிருஷ்டி கிரமத்தின் முறையானது உயிர்களிடத்தில் பறிவு கொண்டு அவை உயும் பொருட்டு பூரண மீதிய ஞான குருவை பூரணம் எய்திய தன்னை உணர்ந்த அறிந்த அதுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட வந்து தப்பாட்டம் குருட்டாட்டம் ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு வெறும் பொழிப்புற காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு உணர்வுல எதுவுமே நடக்கல நானை பத்திய பேச்சு கிடையாது மனத்தை பத்திய பேச்சு கிடையாது உள்ள கடக்கிறத பத்தி கடவுளே மறக்கப்பட்டாச்சு நானு என்னுடைய பெரிய பெரிய அமைப்புகள் பிரமிக்க வைக்கிற மனிதனை பிரமிக்க வைக்கிற ஒரு கார்பரேட் அமைப்புகள் இதுக்குள்ள வாங்குன்ற மாதிரி தான் இப்ப போயிட்டு இருக்கு இல்லையா உண்மை அதுதானே இதுவும் வந்து குருட்டாட்டத்தை பெருக்கி அவங்கள நல்ல சாதகர்களை கூட பயம் கொள்ள வைக்குது இதுதான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு பயங்கொள்ள வைக்குது 
இறைவனது சிருஷ்டிக்கமத்தின் முறையானது உயிர்களிடத்தில் பதிவு கொண்டு அவை உயும் பொருட்டு பூரண மீதிய ஞானகுருவை மனித வடிவில் காட்டி கொடுத்து சிருஷ்டிக்கிரமத்திலேயே வருது இறைவனது சிருஷ்டிக்கிரமம் அது இதே ஜீவனது சிருஷ்டிக்கிரமம் இது வந்து இந்த பிறவி பயனை அனுபவிக்கிறது வினை பயன்களை அனுப்பிக்கிறது ஜீவனுடைய இது பிறவி இறைவனது சிருஷ்டி தனி சிருஷ்டி அதுல வந்து எங்கேருந்து எந்த சேத்துல இருந்து எந்த செந்தாமரம் உழைக்கும் தெரியாது எந்த ஞான குரு எப்படி வருவான்னு தெரியாது இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை புத்தகங்களும் எரிந்து போய் விட்டாலும் உலகமே பெரிய பூகம்பத்துக்கு ஆட்பட்டாலும் ஒரு மனித வடிவல வந்து குருவே வருவார் இறைவனே வருவார் அவருடைய சிருஷ்டி கிரமத்துல அவர் எப்ப வேணா இன்டர்செப்ட் பண்ணுவார் எப்படி வேணா ஆட்கொள்ளுவார் யார வேணா ஆட்கொள்ளுவார் ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுன்னா வரப்போற யுகங்கள் பூரா எல்லா சயின்ஸையும் துவம்சம் பண்றதுக்குன்னே அது வந்துட்டு போயிருக்கு கரெக்டா இது எந்த சயின்ஸும் நீ வச்சு ஒன்னும் குதிக்க முடியாது சாப்பிட்டுக்கோ நல்லா பிளைட்ல பர ராக்கெட்ல போய் மார்சல கூட வாழு நீ என்ன வேணா பண்ணு ஆனா நீ மெய்ஞான அடையிறதா இங்க இந்த தோற்றத்துக்கு வந்ததனுடைய அல்டிமேட் பர்பஸ் உன்னை அறியறது தான் நீயே யாருன்னு அறியறது தான் மார்ஸ் என்னன்னு அறையறது அப்புறம் சௌகரியத்துக்கு எழுந்துண்ட பிறகு விழிச்ச பிறகு மார்சில் போய் உட்காருவோம் இங்கேயும் இங்கேயும் கிடுத்து குட்டிச்சார் ஆகிட்டு அடுத்தது மார்சுக்கு போவோம் இல்லாட்டி வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போவோம் இன்னும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துல நம்ம பிறக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க அங்க தானே இருப்போம் ஒரு இந்த ஸ்பேஸ் சூட்டை போட்டு அங்க குழந்தையா பிறந்திருப்போம் போல் இருக்கு அப்படிதான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இவங்க கரெக்டா புத்தி மூலமா போறது அப்படிதானே போகும் புத்தி மூலமா நான் எனது வேகமா ஆட்டம் ஆடுற இடத்துல அங்க எப்படி உண்மை இருக்க முடியும் அதை தானே இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறது புத்தி மூலமா தான் அங்க படிப்புகள் எல்லா படிப்புகளையும் எடுங்க புத்தி மூலமா பொருள்களை எப்படி வந்து பங்கிட்டுக்கிறது பொருள்கள் மூலமா கிடைக்கிற இன்பங்களை எப்படி அனுபவிக்கிறது அதுல வந்து மற்ற உயிர்களே கிடையாது இந்த மனிதர்களுக்கு கரெக்டா அஞ்சடி உயிரிக்கிறதுக்குல பொருட்டே கிடையாது அதெல்லாம் பிடிச்சி போடு மாட்டை வந்து மிஷின் போட்டு பால கரை எதுலயுமே ஜீவகாரணியமும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இமன் தான் வாழறான் ஃபுல்லா அகந்த தான் வாழுது இதனால என்ன வரப்போகுது புத்தி ஆட்டம் தானே இது ஸோ உயிர்களிடத்தில் பதிவு கொண்டு அவை உயும் பொருட்டு பூரண மீதிய ஞான குருவை மனித மனித வடிவில் காட்டி கொடுத்து கருணையினால் ஜீவனின் பிறவி தலையை அழித்து முக்தி கரையை சேர்க்கும் உபாயம் கூறும் சகாயமாகவே உள்ளது சிவனவனே ஐயமில்லை தேர் அப்படின்றது தான் இந்த பாட்டினுடையது அதாவது என்ன எல்லாமுமே நாம் அனைவருமே அந்த சுரூபங்க அந்த சிவம் சுரூபம்ன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இருப்பு சுரூபங்க யாரும் இருப்பு சுரூபம் எது எது உண்மைன்றது தெரிஞ்சுக்கணுங்க இங்கே வந்து மௌனம் உண்மையா ஒலி உண்மையா சொல்லுங்க மௌனம் தான் என்ன மௌனத்திலேந்து தான் ஒலி வரணும் கரெக்டா அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் உண்மையா கனவு விழிப்பு நிலைகள் உண்மையா ரெண்டுமே ஒரே நிலை தான் அறிவு வந்து தனிமை காட்பட்ட நிலை கரெக்டா ஜீவனாக மாறிய நிலை தூக்கம் உண்மையா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் மூணு நிலைகள் அனுபவிக்கிறோம் தூக்கம் உண்மையா கனவு நிலை உண்மையா விழிப்பு நிலை உண்மை இது ரெண்டும் ஒரே நிலைகள் எது ஆழ்ந்த தூக்கம் தான் உண்மை அதே போல இந்த பௌதீக பிறப்புல கூட இப்ப தூக்கம் உண்மைனா இறப்புன்னு சொல்லப்படுறது கூட ஒரு உண்மையான நிலை ஸோ பிறப்பு அதுல இருந்து தான் வருது கரெக்டா ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் நேத்திக்கு வந்து திடீர்னு காணாம போயிடுறோம் நேத்திக்கு ராத்திரி தூங்கத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி ஒரு உடலுக்கு உடல் மாத்திரம் போயிடுது வேற எங்கேயோ சுவிட்சான் ஆகுது திருப்பி வந்து ஒரு மூணு நாலு வயசுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலத்துல அந்த கூட்டுக்குள்ள இதனுடைய பழைய வாசனைகளை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண பார்க்குது செல்லுபடி பண்ணுது செல்லுபடி பண்ணி அதே ஈகோ பல ரூபங்கள்ல பல அம்சங்கள்ல யார் யாரோ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கூட இது சுமக்குது கரெக்டா என் பொண்ணுக்கு அது பிடிக்கும் என் பிள்ளைக்கு அது பிடிக்கும்னா பொண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும் பிடிச்சா மாதிரி இன்னொரு உடல் கிடைக்கும் அங்க கூட அந்த வாசனைகள் ட்ரை பண்ணோம் புரியுதா பழைய ஜென்மத்து வாசனைகள்ல பொண்ணுக்கோசரம் வாழ்ந்தது பிள்ளைக்கோசரம் வாழ்ந்து அப்படி உயிர் போச்சுன்னா பொண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும் பிடிச்ச மாதிரியே செல்லுபடி பண்ற இன்னொரு ஜென்மம் அங்க போகும் ஆக மொத்தத்துல இது வந்து எங்கேயுமே எஸ்கேப் ஆறுது இல்லை ஜீவ சிருஷ்டின்றது அந்த தர்மங்கள் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து 
இறப்பு வந்து உண்மை மௌனம் எப்படி உண்மையோ தூக்கம் எப்படி கனவு விழிப்பு நிலைகளுக்கு உண்மையோ இறப்புன்றது தினம் நடக்குதேப்பா அதுலேருந்து தானங்க நீங்க வரீங்க என்ன இங்க ஆட்டம் போட்டாலும் விழிப்பு நிலை நம்ப கோடீஸ்வரன் அவன் தான் கோடீஸ்வரன் அன்னைக்கு மொத்தம் அந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடி செலவழிச்சிருக்கான் வச்சுங்க உலக மக விஐபிகள்லாம் கூப்பிட்டு அப்பேற்பட்ட ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த பொண்ணும் தூங்க போவோம் அந்த பையனும் தூங்க போவான் மாப்பிள்ளையும் தூங்க போவோம் அவரும் தூ கோடீஸ்வரும் தூங்க போவார் அந்த விஐபிஸும் எங்க போறாங்க தன்னையே பிரமிக்க வைக்குது சிவம் இந்த புரியுதுங்களா உடம்பாக்கி மிரண்டு கிடக்கும் நம்ம நம்மளுடைய சேஷ்டைகளை பார்த்து நம்மளே மிரண்டு நம்மளே வந்து யார் எவன் எங்க வாழ்ந்துட்டுருக்கான் என்னென்னே தெரியாம போயிட்டு இருக்கோம் அதுல இறப்பு வந்து சத்தியமான ஒரு நிலை மௌனம் வந்து ஒலி கிடையாது ஆனா ஒலியினுடைய தாய் வீடு கர்ப்பம் ஒலி தெரியணும்னா கூட மௌனத்தை சார்ந்தா தான் தெரியும் அந்த அடிப்படையில மௌனம் இருக்கணும் நான் இப்போ பேச பேச நீங்கள் கேட்க கேட்க உள்ளேயும் மௌனம் இருக்கணும் ஸ்தூலத்துலேயும் மௌனம் இருக்கணும் இங்கே நாலு பேர் நின்று பேசியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்காது ஒலியே ஒலியை இடித்து கேட்க விடாமல் பண்ணிவிடும் அங்கே வேண்டியது வந்து மௌனம் மௌனம் தான் அதனுடைய கர்ப்பம் அதே போல் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் தாய் வீடு ஸ்டில்னஸ் அச்சலம் அசைவின்மை அசைவின்மை மௌனம் இறப்பு ஆழ்வுறக்கம் இதெல்லாம் வந்து போலி கனவு நனவுக்கு அடிப்படையாக இருக்கு ஜீவ சிருஷ்டியில் அப்போ கூட கனவுல கூட நம்மளுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது எப்படிரா இவர் நனவு நிலையில் செத்து போன தாத்தா எப்படி இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு இவ்வளோ அன்பா அதே நாள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போகிறோமே ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று வாங்கி கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் அந்த இன்கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அந்த அனுபவம் இப்போ என்ன ஆகும் இவங்கிட்ட பேரங்கிட்ட வரும் தாத்தா இறந்து போய் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு கரெக்டாக அந்த விட்ட இடத்துல வந்து இதுக்கு இது கேட்டுட்டு சாப்பிடாம போறிய வான்னு கூப்பிட்டு போய் வாங்கி கொடுப்பாரு கனவுல சாப்பிடுவான் அவன் கரெக்டா எல்லா இடத்துலையும் இந்த தனிப்பட்ட விழித்த அறிவு நிலை வந்து ஏக்கத்தோட இருக்கு குறையோடையே இருக்கு குறையோட இருக்கும்போது தாத்தாவையும் அது உற்பத்தி பண்ணுது தாத்தாவையும் உற்பத்தி பண்ணி விட்ட இடத்துல அந்த அனுபவத்தை இவனுக்கு கொடுத்து இவன் ஆசையை பூர்த்தி பண்ணும்படி வைக்குது இதுதான் ஜீவ சிருஷ்டி இதை அருள்றவன் கூட அவன் இப்படி பல கனவுகளாக பல நாள் பல நாட்கள்ல பல விழிப்பு நிலைகளையும் கனவு நிலைகளையும் பல உடல்கள்ல கொடுத்து கடைசியா இப்ப வந்து உன்னோட ஆட்டம் முடிஞ்சுதா என்னுடைய இறைவனுடைய சிருஷ்டி கமத்தை பாக்குறியா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுல வந்து அற்புதமான நிகழ்வு வந்து இருப்பு அதுக்குதான் சொல்ல வந்த இருப்பு தான் வந்து அச்சலமாகுது சாச்சா இது அசை அசைவ அசைவாகுது அது அச்சலம் இருப்புன்றது எப்படி அச்சலம் அசைவின்மை ஸ்டில்னஸ் அது ஆன்ம பேரறிவு பேரிருப்பு பேருணர்வு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு மையத்தில் இருக்கிறது அது எண்ணமாகவும் இருப்பது அது தான் போர்த்தி கொண்டிருக்கும் எண்ணமாகவும் எண்ணுபவனாகவும் எண்ணுதலாகவும் இருப்பது இருப்பு இருப்பு கண்ணியமா எதுவுமே இல்லை அந்த இருப்பு கூட எங்க இருக்குன்றாங்க இந்த அஞ்சு கோஷங்களை கடந்த உள்ள இருக்குன்றாங்க அதனாலதான் தமிழனுடைய அற்புதமான வார்த்தை உள்கடை கடவுள்ன்றது ஒரு உபதேசமே போரும் நமக்கு கடையிறதும் உள்ளத்தை கடக்கிறது மெயினு ஆமா நீங்க உள்ளத்தை கடையிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவை திரட்டுறீங்க தனியா பூரண அறிவை திரட்டுறீங்க அதுதான் வெண்ணையா வருது அதுக்கும் ஒப்பிடுவாங்க கடைந்த வெண்ணை மோர் புகாதுன்னு வாங்க திரும்பி ரிவர்ஸ்ல போகாது கரெக்டா அப்படின்னு அந்த கடைந்த வெண்ணை போல பிரம்ம ஞானம் வந்து நிக்குது நீங்க என்ன பண்றீங்க அஞ்சு கோஷங்களை கடையிறீங்க உடம்பு மையமா அவங்க எண்ணம் ஆக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ ரொம்ப காலு ரெண்டு நாளா வலிக்குது அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஞான பாதையில ஞான சாதத்துல இருக்கிறவங்க தெரியும் பாத்தியா ஜீவ சிருஷ்டியில வந்து நல்லா மாட்டிக்கிட்டு உடம்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க பத்தியா அந்த எண்ணத்தை தொடர விடாது உயிர் பயம் வந்து தானா இந்த மாதிரி ஒண்ணு ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இல்லவே இல்லையே பிறந்தவனாவே இல்லையே இப்ப வலிக்கிற முட்டியா இப்படி இருக்க முடியும் போகிற உயிரா இப்படி இருக்க முடியும் 
என்ன உண்மைன்றது உண்மைதாங்க இருப்பு உண்மைங்க தூக்கம் உண்மையா இல்லையா இறந்து விடவில்லையே இருப்பா இருக்கும் இல்ல அந்த பொருளாவே இருக்கும் இல்ல அது எப்படி வந்து இங்க வந்து இந்த உடம்பா மாதிரி இறக்க போகிற நாவம் எப்படி மாறும் இது வந்து அறுதியிட்டு சட்ட திட்டமா உணர்வாகவே அஞ்சு கோஷங்களை கிடந்து நாம் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அதுதான் அதுதான் பூரண மெய்தி பூரண ஞானம் பூரண ஞானம் அதுதான் வெண்ணையா திரண்டு வருது அது அசைக்கவே முடியாது அசைவின்மையாவே இருப்போம் அச்சலமாவே இருப்போம் அஞ்சு கோஷங்கள் நிழலாட்டம் போல வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் கனவு வரும் நனவு வரும் தூக்கமும் வரும் எல்லாமுமே வந்து பிரிஞ்சாச்சு இந்த கூட்டுக்குள்ள எந்த அவஸ்தைகளுக்கும் ஆட்படவில்லை இது பேர் அவஸ்தா திரயம்னு பேரு மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ள வயாம இருக்கிறது மூன்று நிலைகளுக்குள்ள மாறி மாறி வருது பேரு தான் பிறப்பு இருப்பு இறப்பு அதுல சுத்தமா தூக்கத்தை கோட்டை விட்டுட்டு எந்த விஞ்ஞானமும் தெரியாம விழிப்பு நிலை புத்தி தான் இங்க கோல வச்சுக்கிட்டு என்னை பார் என் பெருமையை பார்னு இங்க எல்லாருடையும் சண்டைக்கு வம்பு கிழுத்துக்கிட்டு நிக்குது தானும் பிரிஞ்சு நின்றது இல்லாம உலகத்தையும் துண்டாடுது கரெக்டுங்களா எவ்வளவு யுத்தங்கள் நீங்க நினைச்சு பாருங்க இது நாள் வரைக்கும் கடந்த கால ஆன்மீகங்களை நீங்க நினைச்சு பாருங்க நடுவில் எல்லாம் வந்து நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பாக்கியவான்கள் அவங்க மாட்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்த விஞ்ஞானமா கொடுக்கல இது விஞ்ஞானமா கொடுத்துருச்சு இப்ப எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க விஞ்ஞானமா போகுது இல்லை ஒன்னு ஒண்ணுத்துக்கு பின்னாடி விஞ்ஞானம் இருக்கு அதுவே சொல்லுது எங்கும் முகம் மாறந்ததாய் தங்கும் ஆன்ம விஞ்ஞானம் சார் தைரியமா இருப்பை கை கொள்ளு எந்த எண்ணத்தையும் தவிடு முடியாக்கு அது இல்லவே இல்லை பிறந்த விலையே இல்லை அப்புறம் இங்க எப்படி உணர்ச்சி வசப்படுறது உயிருக்கு பயப்படுறது இதுதான் வந்து சந்நிதியில கிடைக்கிற ஒரு அற்புதம் நான் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு தியானமும் கொடுக்குறேன் அப்படியே அதில் இருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதான கேள்வி இதில் இருந்தால் இதுக்கு போவோம் நிறுத்திக்கலாமா முடிச்சுக்கலாம்